Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la euh, 15 e étape, euh, 16 e étape pardon de ce Tour d'Italie tout simplement, et il s'en est passé des choses, vous le voyez on est... Euh, Déjà à 75 km de l'arrivée, désolé, j'ai encore fait une boulette. Ah non, ce, ce Giro devient trop long pour moi les gars, je, je, mon cerveau est en train de cramer. J'ai encore fait une boulette, j'ai tout simplement encore oublié d'enregistrer. Euh, et vu que l'étape a déjà comment, enfin, va déjà commencer au moment où je tourne et qu'on va la regarder en live, ben je ne peux pas recommencer tout simplement. Euh, dans un sens, c'est pas très grave, vous avez pas loupé grand chose euh, aujourd'hui, euh, hormis des chutes, hormis des chutes et un peloton considérablement euh, amoindri déjà, vous le voyez on est 28 tout simplement dans ce groupe Maillot Rose pour vous faire un court résumé du début de course et des 100 premiers euh, kilomètres, bon, bon on va se faire que, que la fin tout simplement et la dernière partie de, de cette étape, désolé encore, mais on a tout simplement une chute dans la descente du Passo Bordala avec euh, Remco Evenpool notamment qui a été pris dedans, il a surentré de justesse euh, grâce au travail de ses équipiers notamment de Van Wilder et Yann Hurt mais il est rentré après euh, 50 km de chasse quand même et dans le peloton bah, vous connaissez un hein, Lia qui est très fair play euh, dès qu'il y a la chute d'un favori et Bet Jumbo et Ineo se sont mis au sprint tout simplement et ça a tout fait exploser donc euh, là on essaye juste que Steffi récupère un petit peu avant euh, le col de Serrada euh, mais sinon c'est compliqué sachez que Rudy Mollard a pris les 18 points du Passo Santa Barbara à l'avant on a euh, Jevan qui est esselé tout seul depuis le Passo Santa Barbara on avait une échappée une 20, de 25-30 cours à peu près, sauf qu'il y avait Bokeh Molema, 9 e ce matin, qui entre temps est tombé et très très loin à 15 minutes, donc ça c'est pas grave, euh, mais il y avait Molema qui était devant, et euh, ça n'a pas plu à l'équipe de paris Pente qui était 7ème, Molema qui était 9ème, donc euh, ils ont roulé les AG2R et ils ont repris l'échappée à Mikol, il y a juste Jevan qui est reparti, nous on est ressorti pour faire 2ème et prendre 18 points, et on s'est arrêté avec Rudy Mollard qui euh, se relève tout simplement pour finir euh, tranquillement, cette étape pour euh, être en forme pour la suite parce que demain, et eh oui au programme de cette semaine, on va demander à Kung de venir nous protéger alors qu'on est dans le col de Serrada, 17 km 600 euh, avec 5,5% de pente moyenne et c'est tout simplement euh, le monté bondonné qui est intéressant aujourd'hui, hein, monté bondonné très très dur, le premier col aussi, le passe au Santa Barbara était euh, compliqué alors qu'on a les Inos qui repartent un petit peu en contrôle là. Dans cette ascension de Serrada, alors qu'on n'est plus que, que 28 dans ce peloton. Vous le voyez, il y a Jack Egg, il y a Hugh Carty, il y a Remco Evenpool, Tao, quatrième ce matin, est toujours là. Primoz Roglic aussi. C'est l'affaire, tous les lâchés, notamment Rigoberto Uran, cinquième. Ça fait l'affaire de Aurélien Paré-Peintre. Et oui, Aurélien Paré-Peintre qui était cinquième. On va peut-être avoir deux Français dans le top 5 de ce Tour d'Italie euh, ce soir. Alors que Sepkus, regardez, est là. Ah, c'est ça galère pour Timen Arendsman. Non, c'est Pipogana qui passe maintenant. Pour Ineos Grenadier. Même si ça galère un petit peu là, ça veut pas trop euh, rouler, je sais pas pourquoi. Et si ça roule un peu, hein, juste par moment ça s'arrête. Par moment ça roule, par moment ça s'arrête. C'est un peu bizarre alors que Tao a 4 équipiers. À nous, euh, calme-toi Thibaut, hein. reste calme vers Primoz Roglic, tranquille. Ouais, encore une fois, désolé, hein. je sais que c'est un peu chiant. Euh, juste, je suis con, hein. j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Euh. Bon, écoutez, que voulez-vous, c'est pas très grave. Euh, mais oui, comme je disais, du coup, avant que vous m'entendiez, on parlait de la dernière semaine. La dernière semaine qui commence aujourd'hui. Enfin, le, le général va bouger aujourd'hui avec cette étape. Demain, c'est la seule étape calme de cette troisième semaine. Sinon, jeudi, on part vers le Val di Soldo. Sa vendredi, l'étape du Tressim avec euh, notamment le Passo Gio. Euh, ah, chute de Yukarti, sixième ce matin Aïe, 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 mais tout est des... C'est écrit, par épeinte, va faire cinquième de ce Tour d'Italie. Eh oui, c'est écrit et Pipogana qui se met à ne plus rouler encore une fois. Enfin, c'est bizarre, il roule, il roule plus, il roule, il roule plus. C'est un peu bizarre, il est cuit, hein. il est cuit, Pipogana. Ce bon vieux Roglic, il a plus que Sepkus, vu qu'il a, il a demandé à tout le monde de se mettre au sprint sur la chute de Remco. Remco qui a dû faire un très gros effort. Hein. Je pense pas qu'on va avoir un Remco des grands jours aujourd'hui, du coup, vu l'effort qu'il a fait pour rentrer. Et devant deux minutes d'avance. Et vous savez quoi On va demander à Steph Kung de tout simplement rouler. De tout simplement mettre le tempo, Steph Kung. En tout cas, essayer. Si c'est possible. Même si là, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Hein. Oh. Il n'y arrive pas trop, là, Steph Kung, à mettre, à mettre le tempo. Bah, attends, mais que s'il met un faux tempo et Kung, il n'arrive pas à le déborder, là C'est ça que tu es en train de me dire. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, allez. Steph Kung, il va essayer de faire mal à 5 km du sommet. À quelques mecs, mais on a encore 22, je sais pas si ça va être possible de, de leur faire mal. Bon, le monté bon de données fait peur, hein. le monté bon de données fait peur à beaucoup de monde. 
Bon sinon le scénario il est très simple C'est que Lennart Kamna et il, va, il va se faire des cramponnés j'ai l'impression dans Lennart Kamna C'est pas mal si au moins ça peut préserver le maillot bleu de, euh, de Rudy Mollard C'est que Lennart Kamna met le tempo tout simplement pour faire mal Stephen King c'est terminé Mais personne ne prend le relais Je suis assez étonné des Inos quand même hein. Inos qui a pas mal d'unités là Mais qui ne cherche pas et Yukarty est rentré ah non ça cherche pas, oh là là par contre hey, le type euh... Le type c'est dur aujourd'hui avec moins 1 en plus Avec le physique Ça tape, ça tape, on a une étape très difficile Avec énormément de dénivelé positif Il me semble que c'est plus de 5000 mètres de dénivelé positif sur toute la journée C'est difficile, c'est très très dur Et comme je disais tout à l'heure quand vous m'entendez pas encore forcément Du coup euh, comme euh, d'habitude hein, vous le savez on suit ce Giro en live sur la chaîne Twitch Tiros TV les gars comme d'habitude euh, Aujourd'hui encore on la suivra Mais cette semaine les gars ça va être très très sportif Parce que bah, vous le savez hein, On va se régaler euh, L'étape démarre à 11h Il y a euh, 60 km de plat à peu près Mais dès qu'ils arrivent dans le premier col Ou avant le premier col eh bien on va tout simplement euh, se retrouver en live Pour suivre quasiment en intégralité cette étape Allez attaque de Kamna Il fait ça pour les points Et il va prendre comme lors du euh, deuxième 4 Et comme lors du premier 4 Il va prendre les points du deuxième Donc 8 points pour Lennart Kamna Qui va se rapprocher Point après point Il se rapproche le Lennart de Rudy Mollard, regardez, 202 à 112, 90 points, ça sera lui à surveiller sur cette troisième semaine. Et même si 90 points, ça peut paraître énorme, mais vu les étapes 18 et 19 où il y aura à chaque fois, tous les jours, plus de 100 points à distribuer, eh bien ça peut vite partir parce que Rudy, il a du mal sur cette fin de Giro. Il ne finit pas très bien ce Tour d'Italie, Rudy, avec toutes ses échappées. Il défend ce maillot depuis très longtemps, Rudy Mollard. On se souvient qu'à Grande Sasso, il avait fait un sacré numéro. Ça remonte déjà à Grande Sasso, hein. ça remonte à, à plus de, euh, de 10 jours maintenant. Allez, alors qu'on est plus que 20 dans ce peloton, 40 km de la ligne d'arrivée. C'est maintenant que ça va jouer. Bon, sinon, pour parler très très vite fait du coup de l'étape de dimanche, hein, euh, vous le savez comme d'habitude, l'étape de dimanche, où encore une fois, encore, ça fait beaucoup là, non Et oui, encore une fois, une échappée a été au bout, tout simplement, dans les rues euh, de Bergam, avec ce, cette étape en mode Lombardia. Il ne s'est rien passé, hormis une petite attaque de euh, Roglic. Euh, Enfin, un petit Axel et encore, c'est même pas une attaque de Roglic, mais une vraie attaque par contre, c'est Joao Almeida euh, dans le dernier mur euh, final. Mais sinon, pour le reste, euh, il s'est rien passé, il s'est strictement rien passé. Euh, et tous les favoris arrivent dans le même temps. Et du coup, euh, c'est assez spécial, hein, mais euh, là, on n'a aucune idée des états de forme. On arrive à la 16ème étape, il n'y a pas eu un, une seule explication et on a zéro idée des états de forme des leaders. Donc euh, là vraiment, déjà aujourd'hui, si un leader est moins bien peut-être sur ce Giro ou quoi que ce soit, on va le voir très très vite et il va prendre un tir monumental. Hein. Aujourd'hui, un, un leader qui est pas bien, il, il peut prendre 10 minutes. Euh, pareil, hein, un mec qui est vraiment bien, on va le voir très très vite. Allez, Steffi va nous chercher un dernier bidon pour le Tib et on va attaquer tout simplement la dernière ascension euh, du jour. Mais du coup, oui, la victoire de Brandon Magnulti en échappé dimanche. Heureusement qu'il y a quand même les échappés pour nous faire vibrer. Parce que j'avoue que eh, les, les scénarios des échappés nous déçoivent rarement. Hein. En vrai, depuis le début de ce Giro, les favoris nous déçoivent. Mais les scénarios des, euh, des échappés nous déçoivent rarement. Et ça, ça fait plaisir. Mais non, à quoi s'attendre aujourd'hui Est-ce qu'une échappée va au bout Est-ce que, tout simplement, on va avoir une explication entre les leaders Ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas du tout. A voir. Allez, je vois la barre verte de Kung et de Pino. J'ai très très peur. Après, est-ce que euh, les autres leaders sont comme ça aussi Alors que vous voyez, on va attaquer tout simplement euh, le Monte Bondone qui fait 20 km, 6,7% de pente moyenne. Mais il y a des, des passages un peu plus calmes. Donc euh, les vrais passages difficiles, ils sont vraiment difficiles sur ce dernier col. Arrivé en haute altitude, vous voyez de la neige au sommet. Alors, on a de la chance parce que l'étape de vendredi du Tressim, qui est l'étape reine de ce Tour d'Italie. Euh, avec la Chimacopie et compagnie euh, était, euh, On savait pas trop Est-ce qu'elle allait pouvoir se faire etc., etc Au final on annonce que du bon temps Cette semaine en Italie A priori à part si ça change d'un coup Donc euh, on croise les doigts mais ça semble être bon Du coup ça semble être une bonne nouvelle Pour qu'on puisse avoir euh, Une très très belle dernière semaine Sans, euh, sans étape décimée euh, par la météo Donc ça c'est plutôt sympa Et Jay Vine il a fait une sacrée journée à l'avant Mais ça va pas passer hein. Ça va pas tenir et il aura fait une journée 18-36 pour le moment, c'est déjà 76, c'est déjà 85 points de prix pour lui. Il y en a 40 de plus à prendre sur le sommet du Monte Bondone, mais il ne l'atteindra pas tout simplement. Jay Vine, ça va s'expliquer entre favoris dans, dans le peloton, alors que ça monte très très vite. Ineos qui met un très très gros tempo dès le pied de ce Monte Bondone. Alors on va faire de notre mieux, nous avec Thibaut Pinot, on, on voit Remco reste en queue de peloton hein, depuis sa chute. Il se fait discret, il essaye de se refaire une santé 
Il a bien raison. Ramco Evenpool avec son 80 d'endurance, c'est sur ce genre d'étape où il va être très très fort. Nous on le sait hein, par rapport à l'étape de dimanche, je vous invite à aller la voir si vous l'avez loupé. Euh, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses très bizarres, on a gagné avec Pinot avec 4 minutes d'avance sur les favoris, par exemple. Donc il s'en est passé des choses. <coughs> Pardon. Mais du coup, euh, c'est vrai que le général ne veut rien dire, on a par exemple Jack Egg et... Euh, et ce bon vieux Damien de Caruso qui sont sacrifiés alors qu'ils étaient 5 et 6ème du gène pour que, Buitra, pour que Buitrago fasse 15ème. Enfin bref, des choses assez bizarres. Où le général, euh, bah, clairement on est bien parti pour le podium mais euh, même avec ses 4 minutes, vous le voyez on est 2ème à 34 secondes. Ça risque d'être bien trop dur pour nous. Van Wilder qui met le tempo. Et Remco s'est refait une santé. Et là, il y va. C'est terminé pour Aurélien Paré-Peintre qui craque très très tôt. Aïe aïe aïe, aïe le temps au sommet va être très dur hein, pour Paré-Peintre. Je vous le dis, c'est terminé pour Stephen King aussi qui risque de sortir du top 10 du coup. C'est terminé pour Timena Aretzman. Mais là, nous, on peut pas. Nous, on peut pas suivre. On peut pas suivre avec Thibaut Pino. C'est terminé aussi pour Thibaut Pino à 13 km de, du sommet. C'est terminé pour Buitrago. Ils sont plus qu'une dizaine déjà dans le peloton. Même pas, ils vont être 9. 8 avec euh, Yann Hurt. Regardez, il n'y a déjà plus personne. Et attaque de Tao Kuken. Ah, ah ça y est, c'est sur ces étapes-là qu'on va galérer avec Thibaut Pino, on le sait. Tao qui y va, Jack Egg qui suit, ça ne bouge pas pour le moment du côté de Remco et Primoz Roglic, ça nous permet de revenir, eh si ça y est, ça y va. La grosse attaque de Remco Evenpool suit par le maillot rose. Eh non, on va rester avec le groupe Yukarty, hein. on va rester avec le groupe Yukarty. Eh, Yann Hurt c'est terminé, il oh, y en a déjà de partout, si on a la même chose en IRL, qu'est-ce que ça va être bon eh, Remco qui, qui se la donne pour revenir sur Tao, qui est sorti de très 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 tôt. Nous avec Thibaut, on reprend Guerin Thomas et Pavel Sivakov, mais c'est difficile. Allez, ce serait bien d'accrocher la roue du Yukarty là. Pour le Tib, pareil pour Caruso. Ah, Caruso, il était cinquième. Pourquoi t'as fait ça, Damiano T'étais là pour te battre avec les, les favoris pour un top 5. Damiano, tu te battais avec nous normalement. Ah, on va revenir sur eux. On va rester avec eux. Oh, j'ai l'impression que Remco s'est fait, fait contrer. Ah ouais, Remco s'est fait contrer par le maillot rose. Primoz Roglic qui est en train de s'envoler. Remco est peut-être pas. Après, il y a la chute. Hein, la chute qui, a forcément, qui va forcément jouer sur les organismes et sur, euh, et sur le Belge, sur le porteur du maillot blanc. Et Jack X c'est Tao et Roglic, hein. Tao qui est dans une grande journée aujourd'hui, qui va se faire tracter par Primoz Roglic. Oh, les écarts vont être monstrueux. Hein. Les écarts, euh, ça va être monstrueux. Désolé à, à Yukarty, mais je passe pas les relais, je ne peux pas tout simplement. À 7 km du, du sommet. Et Jack X fait une très très grosse étape aussi en train de suivre Remco. Remco qui abdique pas, hein. il monte à son rythme pour le moment. Primoz Roglic et Tao, ils sont dans les plus gros pourcentages actuellement de ce col. Et ils ont 25 secondes d'avance sur les deux. Ils ont plus d'une minute d'avance sur nous avec Yukarty Caruso. Derrière, les autres favoris sont encore plus loin avec euh, notamment Paré Peintre. Hein, si on fait un pointage Paré Peintre. Bah non, c'est sympa. Besoin. Il est avec Stephen King. Il est à 5.30 déjà Paré Peintre. Aïe, 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 aïe c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et nous, on va même pas pouvoir suivre Yukarty à ce rythme. Hein. Non, non, on va même pas pouvoir le suivre, le britannique. Yukarty, ça va être trop dur pour nous. Encore 5 km à partir. Ah non, j'ai bien l'impression que Yukarty, on va devoir le laisser euh, s'envoler. Tout simplement, mais aujourd'hui, les écarts vont être terribles pour Thibaut avec son moins 1. Ah non, 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 Yukarty, il est bien sympa, hein, mais on va pas pouvoir, on va pas pouvoir euh, le suivre. Yukarty, voilà, c'est terminé pour le Thib. Le Thib qui va essayer de monter du mieux qu'il peut maintenant, mais c'est fini. Tout va jouer devant, et devant, Jack X est terminé. Remco à son rythme qui n'abdique pas. Regardez, il reste à 20 secondes. Il fait une très grosse montée. Parce que devant, ça se regarde pas. Hein, entre Tao et Roglic, j'ai déjà 3 20 de retard pour euh, Thibaut Pino. Au final, le podium qui est loin d'être fait. On est déjà repassé derrière Remco. Oh, Tao avait 6 minutes de retard sur nous aujourd'hui. Il va nous en reprendre plus de 4-5, je pense. Et ils sont à 3 km du sommet. Ils sont à 3 km du sommet, les deux. Et Roglic qui prend le relais. Eh ouais, ils le savent. Ils sont en train d'éliminer Remco à la course. Roglic est en train de tuer ce Giro pour le moment. Dommage, hein, Remco, euh, si tu t'enlèves les 2 minutes de la chute de la première semaine, euh, il est à moins d'une minute hein, de, de Primoz, sauf qu'aujourd'hui, il est en train de prendre beaucoup. Il est encore retombé, on rappelle, vous l'avez pas vu dans le, la descente du Passo, euh, Bordala, Remco Evenpool. Et, ah, on l'a vu, on l'a vu l'animation, Tao. Ouais, ouais, et Roglic a eu l'information. Roglic le sait, il risque de s'imposer au monté bon de données, à part si euh, Tao arrive à se refaire une santé avant le sprint. Allez, c'est lancé, il lance de très très tôt, du coup, il le sait, Primoz, est-ce qu'il va craquer, Tao Eh oui, il va craquer. Victoire du maillot rose, en patron, au sommet du monté bon de données. Primoz Roglic lève les bras sur cette 16ème étape, devant Tao, devant Remco, et les écarts vont être exceptionnels. Tao va quasiment nous repasser devant. Oh là 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 là, oh que c'est dur. Eh oui, Remco, et Caruso a fait une très grosse montée avec Jack Egg. Caruso qui va faire 4, 5 ème place de Jack Egg. Heureusement qu'il y a eu les bugs, hein. heureusement qu'il y a eu euh, les abandons de Joao et tout, heureusement qu'il y a eu euh, les bugs euh, des deux barrègnes euh, dimanche. 
Parce que sans ça, on est, on, on est 6ème, 7ème, euh, voire 8ème. Bon, au final, ça aurait été plus réaliste et ça aurait été la place du Tib. Et le Tib, il va perdre. Ah, il va perdre 5-30 aujourd'hui, Thibaut. 7ème place au sommet. Bien battu, Thibaut. Ah, on pouvait pas faire grand-chose aujourd'hui. C'était bien trop dur pour nous, malheureusement. On va avoir la, la 8ème place de Guerin Thomas. 9ème place de Pavel Siakov. Le 10ème du jour, Yann Hert. L'équipier de Remco Evenpool va arriver avec 8 minutes de retard sur le vainqueur du jour. On se rend pas compte. Stephen King, lui, va arriver euh, avec... Euh, avec beaucoup de retard, Aurélien paraît pas. Regardez, il était 7 e ce matin, Aurélien. Eh bien, Aurélien, il va tout simplement prendre les 10 minutes. Voilà, 10 minutes dans les dents pour Aurélien paraît pas de 16 e Stephen King va lui faire, euh, faire 20 e de l'étape, mais à euh, 12 minutes du vainqueur du jour. Oh là là là. Oh, l'étape a fait des dégâts. 1h16 de délai, pas de soucis pour les délais. Rudy va en terminer tranquille aussi, regardez. Très très loin, Rudy Mollard, hein, mais euh, il aura fini euh, son étape tranquillement. Par rapport à certains qui se seront cramés. Donc c'est pas grave. Lennart Kamenin n'a pas pris de points sur cette dernière ascension. Attention à Primoz Roglic aussi qui va prendre quelques points. Et il se rapprocher aussi. Avec Rudy et les 18 points de prix lors du premier col. Et bien ça nous permet d'avoir un petit matelas supplémentaire. On gratte. De hein. toute façon c'est comme ça avec Rudy. Il a que 74 montagnes. On gratte 18 points par-ci. 18 points par-là. Allez attention quand même au délai. Hein. Attention au délai. On est à 16 minutes de... D'être hors délai du côté de Cavendish et de Dainese. Attention parce que demain c'est de, la... de la plaine. Hein. Demain c'est de la plaine. En 1h08 ça devrait passer. Ça devrait passer pour Cavendish Dainese. Euh, ils feront pas le dernier kilomètre en 6 minutes. Ça va passer de justesse pour les deux. Ça va passer pour tout le monde. Zéro hors délai aujourd'hui. Tout le monde sera présent demain pour le dernier sprint euh, avant Rome. De ce tour d'Italie. Elle est podium de cette étape. pour oh, les écarts. On dirait le, le top 10 d'un général C'est n'importe quoi La victoire de Primoz Roglic Qui va assommer tout simplement ce tour d'Italie On fait 7ème nous au sommet Avec Thibaut Pinot Et euh, Primoz Roglic Il garde son maillot rose Il le conforte 4-17 d'avance sur Emco Evenpool On est à 6-18 à peine euh, 44 secondes d'avance sur Tao Kuckenhardt Alors qu'on en avait 6 minutes d'avance Avant cette étape C'est monstrueux Jack X 5ème est à 13 minutes Tout comme Yukarty Damien Caruso est à 15 aussi Aurélien Parépeinte et Pavel Siakov Les deux français sont 8 et 9 Le classement de la montagne Le voici le voilà Primoz Roglic passe La barre des 100 points Attention euh, Ça peut devenir un, un adversaire euh, Direct euh, par, Pour Rudy Lennart Kamna est lui Deuxième avec 112 points Donc on a quand même Un petit matelas de 90 points Encore Mats Pedersen Chiclamen Ça ne bouge pas euh, Remco Evenpool Meilleur jeune Il creuse sur tout le monde La Buitrago à 21 minutes Van Wilder à 25 Et le classement par équipe Il est là Ineos Soudal Et Bahrain Victorious Et bien voilà Écoutez pour les classements De cette 16ème étape Qui aura euh, pff, qui aurait été monstrueuse. Hein. Euh, je rappelle, on se retrouve en live vers, euh, je pense qu'il sera midi, midi 30 au pied de la, dernière de la première difficulté pardon, pour vivre quasiment en entier euh, cette étape ensemble. Mais euh, ouf, oh, ça va être une longue journée. Ça va être une longue journée, une dure journée. En tout cas, si vous avez apprécié cette étape, encore désolé pour le petit fail. Et du coup, pour avoir, euh, hein, on n'aura que 17, 18 minutes d'étape aujourd'hui. Euh, C'est déjà pas mal. Heureusement, je, je m'en suis rendu compte. J'ai tourné la tête, j'ai vu que ça ne réquait pas. J'étais en mode, putain, pas encore. Non, pas encore. Oh, Stephen King reste au port du top 10. Hein. C'est pas mal, il s'est bien battu, Stephen. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Bref, rendez-vous demain midi, les gars, pour euh, midi ou 10h. Enfin, euh, demain, euh, demain. Rendez-vous demain pour la 17ème étape entre Per Guinée, euh, Valsugana et euh, Kaorle. C'est l'étape la, la plus plate de ce tour d'Italie. Et qu'est-ce qu'elle va faire du bien Ça va permettre à tout le monde de se reposer. Putain, oh ouais, les formes là. Ouf, ouf, cette étape, elle a fait mal parce que, les gars, ah non, on se rend pas compte. L'enchaînement de jeudi à samedi, il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux, ça va être un bordel euh, sans nom. Eh, 10 km à 9.2. Non, 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 je vous jure que c'est ça. Là, c'est un bordel à 8.8 de moyenne. Ah non, c'est un carnage. Bref, si vous avez apprécié cette 16 e étape, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche également pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Me retrouver sur Twitch pour les streams. Tout est en description, les potes. Nous, on se retrouve demain pour la 17 e étape. Portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.